Oj, po themi një loj reagimi, u quajt po themi uh, një mënyr uh, jo, jo normale e të etiketuar i të kishës ortodokse edhe të fes ortodokse në Shqipëri dhe unë dalua për pak, për pak ko në teatrin e korqës aty ku ishte vendosur prej ditësh në sken. Por, kjo është një rast, qëfar është blasfemia dhe si ka evoluar po themi koncepti i blasfemis dhe qëfar mund quajt sot blasfemi, Po, nëse do t'i referohem një rastit t'ila, apo edhe rasteve të tjera. Do zhvillëm një biset, dhe se do t'jetë shumë interesant, i ftoj me njerë uh, antarët e panelit të dytë, janë tëftuarit e dytë për natën vonë mbrëmin e sotë, është bërë gjoka studiues, cilin e ftoj me njerë, është Andon Merdani Peshkop, që vjen nga kisha ortodokse, dhe Entela Binyaku sociologe. Mirë se erdhët. E lëmë Entele në mes, dhe Zoti Gjoka dhe Peshkop Merdani, mirë se erdhët. Besoj të gjithë të keni uh, dëgjuar edhe nuk besoj që ka të leshikues, që nuk e ka dëgjuar atë, apo që nuk është bërë pjesë e diskutimit që farë ka ndodhur me uh, veprën e në amik dokles në kishën në, në uh, teatrin e korqës. Nuk është e ka pasu shumë reagime institucionale, po themi, nga kisha ortodokse në lidhe me këtë gjë, por ka pasu reagime sigurisht nga studiuesit, sigurisht nga ta që meren me artin, nga ta që meren me teatrin, dhe që sigurisht e kanë quajtur këtë, këtë gjë, sidomos ndalimin e veprës, një gjë të pa precedent. Po thuar se në këtë linjë është edhe shkrimi që Zotit Gjoka ka botuar së fundmi në shtypin shqiptar, një shkrimi botuar të kshekudi, letërsia dhe qensorët e radhës. Dhe ne do diskutojmë pikërisht për këtë, do të marim shkas nga kjo rast, blen të e zaurojmë dhe më pas do të flasim në përgjësi për blasfemin. A mund të quen rastet të tila, apo që farë mund të sot blasfemi? E nisi me shkrimin, e nisi me shkrimin dhe me letërsin dhe me qensorët e radhës. Si jo, unë mendoj që këtë debat ka vend dhe ka nevoj për mendimin e secilit, por mbi gjitha thepsore më duket se është fakti që duke pat mendimin ndryshen nuk do të thot se po kërkojmë që të, të prishim gjithë mirë kuptimin e tjere tjere. Sparis, dyti, në fakt për gjukimin tim, unë jam rekt të them dhe në shkrim, Jemi në dy, në dy realitete shpirtërore. E një ranë është realiteti shpirtëror hynor, dhe në tjetër është realiteti shpirtëror letrar. Dhe një për të gjetur atë pikën ku filon njëri dhe ku mbaron tjetër është mjaftë të vështirë dhe ma do mendja që mendje të ftohta mund të reken, mund të japi një kontribut, se që farë ndodhë. Sëpse, së treti, unë do të thoja vetë vet i për të shenjtë vetë Biblia, vetë Kurani, dhe gjdo liber i shenjt, është nga modelet e përsosura, do thosha, të vlerës letrare, të vlerës hynore, e këshume radhë. Dhe letërsia, nga nga tjetër, ka një pikë që unë e sho mjaftë të debatushme, nëse realiteti shpirtëror, fetar, ka të bëjmë me norma të përcaktuara, të mirë përcaktuara, realiteti letrar të ke fundit është norm që shkatrohet, prishet, regulohet gjatë rrugës, dhe është një proces ku prishja dhe ndërtimi janë shumë pranë njërë tjetë. Dhe në e vështirë kup... të ndashë. Êshtë shumë e vështirë. Dhe në këtë kuptim, unë do të thoja që ndalimi i shfaqes është i padret, është jo normal, nërsa gjdo, gjdo rekin, gjdo debat, se, se gjdo diskutimi kësaj, se që farë ndodhë dhe, dhe më gjërë, pa dyshim, sepse unë un do të thoja që nëse do ishte një debat për vlerat estetike, hajtë të diskutojmë gjërë e gjatë dhe edhe mund dalohej për të arsye. Nëse, qëfaqja është dhënë, ka, ka jo pak faktor që kanë mërit të dejt e qëfaqja. Ka faktor të tjilë si autori, si regjizor, si regjizor, si aktorët, si ata që e panë qëfaqin e tjere tjere, unë do të thoja që akti i ndalimit nuk është normal. Akti i procesit të diskutimit është gjërë më e tjesh më normal. Peshko Mërndani, besoj, ka pasur uh, reagim në kishën ortodokse pas asaj që ndodhi si reagimi par nga ortodokset e korqës, të cilët reaguan e quajtën uh, paka shumë edhe në mënyrë të, uh, të shprehur, në mënyrë deklarative, quajtën një vepër që fyente kishën ortodokse, fyente uh, besimin ortodoks në Shqipëri. Ka një qëndrim zyrtar sot të kishës ortodokse në lidhe me këtë njari, në lidhe me këtë vepër dhe ashtë kjo e argumentuar? Pa tjetër që ka një qëndrim zyrtar, a i ka qenë i mitropolis e Korqës, mm -hmm. që patkesisht u interpretuan disa deklarata, ndoshtë të mara nga internetin, për disa blogje, ose të ndonjë personi cili e shpreur, ndoshtë të medjet 
me atë ngutin për të gjetur lajme, ndoshta dhe deklarata, këto i paracitën, oso u paracitën, si kur ishin deklarime zyrtare. Dhe tonë të këtyre deklaratave nuk ishin në spak në linjën edhe në normën që edhe të kishës ortodokse dhe të asaj deklarate që kishte zyrtare mitropolia e Korqës. Pa tjetën dhe në deklarat shprehet më bështetja e ndinjimit të besimtarve të Korqës, të cilët të pranishëm në stal, në formën e tyre, reaguar, dhe këtë e mbështet edhe mitropolia, duke thënë që shfaqet të tila në skenë nuk i shërbejnë harmonisë spetare, asë të vlerave të besimit edhe ati ortodoks, të kryshterën për gjithësi, dhe gjithashtu ne kemi një të kaluar të afërm në cilën kleri, feja, në mënyrë sistematike nga e sistemi komunist ishte ngoditur në mënyrë të pa drejt në shumicën e razve, dhe në mënyrë të për sistematike dhe në mënyrë një ideologi të përcaktuar për të aparacitur klerin edhe kishën edhe fejen, si diçka negative, diçka që nuk ka vlera, madje diçka që du të luftuar. Dhe në këtë vazhë dishin edhe një pjesë e shkrimeve të sajkohe, të disa filmave, dhe me ndojmë që edhe kjo shfaqe, edhe kjo dramë, është një farë mënyrë një rivë, Në përcemtimin tuaj rikëthen edhe njëra të kjerë. Edhe njëra të periudhë, dhe kujton dhe njëra po atë periudhë. Dhe disa persona dhe shumë të lidhin edhe me vetë autorin e dramës, i cili ndoshta i përketa saj nomeklature, por nga kraut tjetën betem mi tek njëjarja, mitropolia pra është preur në përmjetin të klarate zyrtare, e cila është e matur dhe thoja, dhe shpre shumë drejt shqetsimin, e komunitetit ortodoks atje në Korç, po dhe në përgjithisht në bëndin tonë. E kuptoj, që sigurisht edhe më lartë nga kisha ortodoks e është më bështetur si deklarat, si reagim zyrtarë. Êshtë edhe në pakjen zyrtarë të kishës ortodokse në internet, e cila mund të ledzohet nga të interesuarit. E tila, me ndonë që është i brisht kjo raport në Shqipëri, që do të thot edhe sot, kur gjithë me ndojmë që jemi shumë indiferent në daj këtyre gjërave, kur jemi në kohën kur arti lejojt, provokoj ma djeshtë sukses që arti të provokoj, ne mund të rezikojmë raportet të tila të vendosura për hirë të zvërtetës me shumë vështirësi në realitetin shqiptar pas komunizmit? Se pari, unë të doja të thoja se nuk e di nëse vetë Zotit Dokle 4 vjetë më parë, kur ka shkruar këtë vepër, do të kishtë menduar se do të kishtë qënë pre e diskutimeve të gjithë farë lojshme. Së dyti, më është dukur pak e që diqme fakti që disa aktor të rëndësishëm të kësaj njëjarje, duke në quajtu këto njëjarje, si që janë drejtore isha e teatrit, një aktor kam të gjuar me një rol qëndror në këtë pjesë, spektator që e kanë djekur, për më tepër pas disa netëve, shpreheshin me tone shumë optimiste dhe të një suksesi, ku vihe i theksi edhe të këpasuria i gjuës Shqipe. Por të them të drejten, unë këtë shfajqen nuk e kam djekur, kështu që nuk mund të flas në perspektivën time personale. Sa i takon, asaj që ju thatë, mendoj që qështit e besimit janë qështit shumë sensitive, pra ndaj ato janë kesh personale, dhe ne nuk kemi vetë mi vëndë, që në një moment saktuar u bon pre e një ndjeshmërije shumë të lartë sa i takon pra besimit fetar. Për këto më lejonit cilë në kujtes, vetëm vitin e kaluar, ku një njërë e shumë e madhe përfshiu një grupë roku në Rusinë e Largët, një grupë roku femrash, të cilat në shenjë proteste ndaj mbështetjes kishës ortodokse ruse për politikë që ndishtë presidenti Putin, revoltuan, reaguan me një dhënë e koncertit të pamiratuar, në ambjentet e një kishe. E në sot është akoma një histori e pas gjithur, po themi. Po, dhe një gjarë e botrore. Po gjithashtu, nuk kemi sësit mos jëllim në vëmëndje, ato revolta të besimtarve islam, të cilët u prekën thelësish në sensibilitetin e tyre një rëzor fetar në këtë rast. Sa i takon një filmi me një cilësi jashtë zakonisht të dobët, por ja që nga cmoj. Nga ana tjetër, më lejonit të them që gjithashtu një tjetër shqiptar në Greqi, Lert Vasili, një aktori mirë njohur, unë dje gjithashtu i sulmuar si rezultat i një reagimi të disa klerikve grek nda i aktrimit. Për shkak të një dhe për e që aje kishtë të vendosur onë teatër? Mua nuk është më pëlqenë shumë të justifikoj disa veprimet pa denja të shëqërisë tonë, 
me ilustrime nga vëndet për rreth ose nga, nga vëndet e tjera, por në këtë rast shohë që bashkohemi pra në ndjeshmërim ton me shumë vëndet të tjera dhe me shumë popujt të tjera. Kështu që nuk të ta veqoja si specifike shqiptare këtë qështje, por ama theksoj me një, me një forcë të madhe se ne jemi një vëndi tolerancës fetare ku së bashku uh, jetojmë në mënyrë të denjë dhe me, me shumë harmoni të gjitha besimet. Të gjitha besimet. Profesor Gjoka, është momenti uh, a tregon këtë ras që në Shqiprin dhe është nuk ardhur akoma momenti për të provokuar me artë? Në në fakt, në Shqipëri është provokuar me ko me artë. U provokuar para disa kosh me tjetosh në ishu. Êshtë romani Ben Blushit. Ben Blushit. Po, shka këto i dhe atër e një ragim? Po ta ledzosh, unë nuk bëj ledzim fetar, unë bëj ledzim teksti. Në ledzimin e tekstit, kishe edhe, edhe disa debate që provokonte edhe në kuptimin fetar. Do të thotë, nuk është hera e parë dhe mendoj që gjithmonë ajo gara se kush do të alfesh qenjen njërzore, jo në kuptimin uh, institucional për shpirtror, në mes vlerave letrare artistike dhe vlerave fetare është e shehabu. Do të thot, nuk e di, ndodhë që për një shfaqe show mund të shkojnë, mund të ndjekin shumë të evër. Pra, qështja zjedhjes dhe qështja e përplases janë dy gjëra. Në fakt, joni, në kam një fat këjtë rasisht. Nga viti 1983 dhe deri tani, unë jam marë vazhdimisht me Pjetër Budin, poeti, prozatori pari letrave shqive. Kjo është dhe arsua që hyra në këtë mes, pra duke qenë në thelb besintar, dhe duke qenë po në thelb edhe i lidur me letërsin, dhe unë nuk mendoj se do të thot të aledzosh letërsin si besim, e ja ke dhonë do të thosha gjithë vlerë, ose të aledzosh besimin, si letërsi, ja ke dhonë vlerë. Janë jan dy gjëra që të ke fundit gjdoloj debati, gjdoloj kontributi, gjdoloj mendimi që mund silet, në fakt vetëm se do të naqon të afer dërtetës, por e dërteta në fund fare do mete pjesë e një kërkimi, pjesë e një hulumtimi, që do të duhet, sepse në një kuptim unë mendoj që dhe vetë homeri, një farë mënyre me përëndit, ka blasfemuar, ka kundërvon, ka përplasur mitin me antimitin, e këshu meral. Pra është qeshtja e një bashkutimi që duhet të shoqërohet me reagime normale, duhet të shoqërohet me debate normale dhe duhet të shoqërohet të kefundit edhe me përgjësi institucionale. Unë mendoj që kjo përveç të tjera, gjithë kjo qëfar po ndjetë, qëfar po ndodhë, që në fakt ndodhë dhe diku tjeder, Oh, nuk është nuk është një fenomen shqiptar apo katë bëj të ke fundit edhe me një lloj uh, situate të vet institucionit të teatrit të Koçës. I cili pasi e ka vën, pasi ka kur sukses, është intimiduar nga një reagim. Uh, nuk e di, do, do thot uh, shikoni, besimi dhe letërsia nuk varen nga reagimet. Reagimet janë pjesë e udhëtimit të shoqërisë njerëzore, sidomos në demokraci, por të ke fundit Uh, ajo që farë përfajson, se cila palë, sepse ka dhe një komunitet artisësh, ka dhe një komunitet uh, shikusësh, ka dhe një komunitet tjetër i cili, do më thonë, reagimet e, e pa norma, normativizuara, e pa, e pa kontroluara, dhe tot, nuk e di se kuna, kuna selin, ndërsa debati, reagimi normal, dhënja e kontributit, do të thosha, për të dalë nga këtë qertu, dhe për të shmangur atë që quhet fajtorët pa fajt, sepse në fakt ata aktorët janë fajtor pa fajnë në gjykimin tim. E të këfundit, jemi të, të ajo situata që mendimi mbi të është thjeshtë dhe një, e një mendimi dhe nuk është spulimi të vërtetës. E vërtetë është gjithon një kërkim. E kuptaj. Në shkot mërdani, pas pak minutash publicitet, unë realisht besoj edhe të leshikuës, i duan të din qëfar kishte në këtë vepër artistike, aqë provokative për fenë ortodokse, për kishën ortodokse, me njerë pas reklamës. Jemi rikëthyër me, po përdorim të thonjë zatë blasë femin e nami gdoklesë edhe të teatrit korqës me veprën shëmëria e beratit edhe e, para publicitetit pyet a peshkot merdani që është përfajsu e si kishës ortodokse, qëfar kishtë në këtë vepër që ishte realisht kash provokative, kash e, nga cmuese dhe kash blasë femin në veprën e zotit dokle përsa i përket kishës ortodokse. Ju besoj e keni analizuar e keni par me, me detaj e këtë vepër. 
Për para se të vazhdoj të përgjigjen pytës të sjarroj dhe pak me qenë se më dha fjale vetëm një herë dhe u thanë disa gjera që ndo shashë shmirë të plotësojnë. Kemi 30 minuta kohë të sjarrojmë të gjitha. Ndo të sjarroj që nga ana e kishës ortodokse nuk është kërkuar asë në deklarat që të ndërpritet ose të hiqet vepra. Ne kemi shprejur pak në isi në tonë për mënyrën se si kjo vepër e cila nuk e nderonë besimin ortodoks, madje e deni gronët, dhe këtu unë dalin kë qështja, në thëmë qëfarë është tënë atje, qëfarë aty, dhe gjatë gjatë kësaj vepërit, dikush edhe me nivel fare të ullët fetarë, ose me pak një uri fetarë, do të keqë orientohet. Aty duke të sikur në ambjente kishtare, manastire, bërë, Fjallori është të për i ullët, personalisht nuk mund të përmënd fjallët që bëjmë fjallë në vepër. E kuptoj është një blasfemi më vetër në qësë? Êshtë blasfemi dhe është një shëmë tjërë një falë mënyrë. Dhe personalisht nuk mund të përmënd do të fjallët, skenat që përmënd, por mund të themë vetëm kaj që aty shpesherë kërët për shtype si kur në manastire, në kishë, me sklerikve, fjallori është të për i ullët, skenat janë përveste qesharake, ato janë ofenduse, janë denigruse, janë të turshme, madje edhe imaginata shpesher nuk mund të shkoj aqë largë sa që autori i ka shpreur aty dhe i ka përshkruar. Në vetë vete këto gjëra, nuk e ditë qëfar të mire i sielin kulturës tonë, ndërko që ne kemi një mangësi të madhe për të dukuar tek njerëzi tanë, ndjenjën e pesimit, ndjenjën e fes, e respektit, e njojës të pesimit, dhe letë përmëvojmë disa vlera pozitive të pesimit, që pa tjetë që ka. Shumit se njërëzve në Shqipëri deklarojnë që besojnë të egzoti, i blersojnë besimet fetare, kështu që letë ndimoj arti në të drejtim. Në kjo zdo të thotë që besimet, klerikët nuk janë pjesë e kritikës, po jo e denigrimit, edhe jo e sharjes, edhe jo e ofendimeve, edhe një fjallorit të për të ullët, i cili me ndoj që nuk në nderon të gjithë neve. E keni parasysh për shkop mërdani edhe në fakt është një pyetje se arti në vetë vete ka shumë fikshën, po përdor këtë term për gjitha ta që e kuptoj, nuk është realiteti, po është mënyra se si autori apo artisti e imaginon apo e kryon realitetin e kryon realitetin në me thënë, arti në vetë vetë është fikshën kjo mund të ndodhi në kinematografi, mund të ndodhi në letërsi si që ka ndodhi në rastin e zotit Doklia mund të ndodhi në shfarë dolloj arti tjetër në me thënë, arti nuk është një pasyur reale, një fotografie realitetit është një realitet i parë në mënyrë të triluar brënda me fantazine e autorit. Ndoshta këtu që ndronë e afia e holë që ndanë që tha edhe profesori pa përparë. Nëse kjo është arti, do me thënë, me këto që thash, edhe këto janë vlerat e artit, nuk me ndojë se kjo mund prokrivizohet në të drejtim. Pa tjetë që ka vepra që mund tjenë fiction, mund tjenë surreale, mund tjenë fantastiko shkencore, pa tjetë që këto janë pjesë e artit dhe arti është i lirë të interpretoj gjërat ashtu si që ajo e percepton ose si mendon që mund të perceptoj ajo. Nga kraut tjetër, edhe vetë në vepër, aty ka një përzjerje edhe unë zotë futë në analizën e vepër, su sepse nuk jam mas personi i duhur ndoshtë, por e theme edhe pak nga këndvështrimi. Jo, mënyrën se si e ka perceptuar, po themi kisha ortodoxës. Edhe nga këndvështrimi fetar, aty janë përzjerje personaje realë, pa vërsi se mund të në thënë me emra amorf që është kjera për onufrin, se bëhet kjerë për një piktor, një agjograf, në të njëtën periud kër ka jetuar a i, bëhet kjerë për vepra që cilët janë pikturuar nga a i, e kuqa, e pur për të ti. Do të thotë, këtu nuk bëhet kjerë për gjërat fantastike, njërës që janë i real, aty bëhet kjerë për persona konkret, për njare konkrete, bëhet kjerë për beratin, bëhet kjerë për ikonat shërmëris, nuk bëhet kjerë për një ikon e pa përshkruar mirë, se ose për një figur që s'ka jetuar në njëherë, në bëhet kjerë për gjëra konkrete. Dhe gjësa bëhet kjerë për gjëra konkrete, dhe bëhet kjerë për ambjent kishtar, edhe për personaje kishtar, edhe për terminologi, edhe për figura kishtar, element kishtar, të cilët dikush i merë dhe me këto i përqëndënon edhe i trajton i mënyrë jo të hishme, pa tjetë që ndjenjët e gjdo njëri ju do të prekeshen. Ashtë si kur unë të anitë të triloj një histori, zota personalizuje për ju, po për një person tjetër, e të them që ku di unë të sajoj një gjera nga më të ndryshme, dhe fund farë të them po mirë për mua kjo është piksën, nuk është e vërtet, por ndërko unë të kam marë ty si person, familjen të ndë, njerëzit e afrëm të tu, rëthana ku të ndodhesh, i kam trajtuar të mënyrë më të qëtë diqme, 
dhe ashtë më tepër ku këtu duke bërë fjarë për persona konkret, për o nufrin, aty paracitët o nufri, si kur e i tishtë një person që s'ka lidhe shumë e kishën, vetëm një artist, në kushfar e vërtet, o nufri ka qenë protoprift, edhe ka qenë edhe në ikonat e ti kur ka shkruetur, ka shkruetur shërbëtori për endis, i lutet ati priftit, kur të lutesh në grejë duart edhe lutet e për mua. Edhe ka qenë vetë prift, ka qenë një personit dhe dykuar në dhe kishës. Kështu që këthejen, dhe tani ajo shfaqet, njerëzit dhe shikojnë, e një pjesë e mire popullë, qërë do me ndojnë? Do me ndojnë që kjo onufri që nga persekutuar nga kisha, ndërko që në gjarjet që përshkruen aty s'ka nga stiloj lidhje, ndosht të në përëndim mund këtë pas debate të tila, nëse mund pikturojnë ikonat në atë formë, ose janë përdoru personajë reale, por në kontekstin që përshkruet atje, asë në këtë kontributa ja nuk vlenë, nuk kjep në një... edhe nga këndushtrimi ortodoks, por edhe nga një cikë kulturë, një cikë histori, nuk me ndojë se kjo ofronë shumë. Koa do të të regoj vlerë në kësaj bepre, dhe e ishtë në shë vlerësusi me i mirë. Absolutisht, por me që kjo mund të themi që është një histori e ezauruar, edhe fakti që kisha ortodokse në vetbete nga pitpame institucionale nuk ka kërkuar, apo nuk ka bërë presion që kjo dhe për të hiqet nga teatri, dhe jemi brënda ti kuadrit normal të një demokracie të një shëqërie ma djetë shëndeshme, ku gjithse cili ka të drejtën të reagoj e të ashoj ashme të për një dhe për letrare apo artistike në mënyrën e dur. Flasim pak për konceptin e blasfemis. Në qofë se kjo mund të quet një blasfemi, qëfar mund të quet epokën ku jetojmë, blasfemi, në ardhë për shumë vullë, profesor Gjoka, qëfar mund të quetë sot blasfemi? Në femë drejtën, imi në një situatë që blasfemia në kuptimin të tarë gjithmonë bërë dhe të shënjimi në një negativiteti. Duke futur në thoj, zënë kuptimin të tarë, unë do të përsaktoja si një term që të të thua shëtë që nuk tuket. E pa dukshme janë mardhënjet në politikë, e pa dukshme janë mardhënjet shëqërore, e pa dukshme janë mardhënjet do të thosha kulturore, e pa dukshme janë mardhënjet krahinore, është ajo që quet të ke fundit syri i dytë, ku konkretja mund tjetë shkas, po në fakt në letërsi në artë, konkretja dhe realiteti artistik janë dy gjëra që është mjaht të vështirë për t'i pik të kuërë. Naturisht, duke parë ledhërsin, jo si një realitet që kundështon, po si një realitet specifik. Specifik në kuptimin e ndjeshmëris, në kuptimin e emocionit, në kuptimin ledhërsia e ka pak të rëndësishme situatën, skenën, fjallën, dhe më thonë nuk ka fjallë të ndaluara në ledhërsi, nuk ka skenat të ndaluara, të paragjikuara, por që farë ndodhë? Ashtu si që ndodhë ledzimi para gjykus, edhe në këtë rast, unë do të thoja që shpesh rrekem të them që letërsia duhet ledzuar si tekst. Ledzimi letërsi si biografi, si sociologi, ledzimi si ideologi, në fakt në ka siel të aj momenti që duket si kur letërsi nuk bëhet fare. Me gjitha të letërsia në vetë vete nuk mund t'ja mohojmë edhe këto vlerat e tjera e këto elementet e tjera që mund t'i ketë qoftë si sociologi, Kursësi, kursësi, unë them... I bartë, i bartë, brënda në vetë vetë. Ka një problem, nuk kemi të teksti. Po të meremi me teksin, shansët janë që të kuptohemi, të kuptohemi pak më mirë. Pra teksti është shenja që le autori që letërsia. Dhe mbi teksin ne dhe mund të gjykojmë, dhe mund të paragjykojmë, dhe mund të themi si të duham. Edhe mund të kryojmë një idem bi një realitet, një epote, apo të një kohet saktuar. Më ndoj që kjo shfaqje duke me nduar se mësa shumë sakrifica vendosët një shfaqje në vëndin tonë, dhe mësa vështirësi për balet arti, mua më vjen shumë keqë që kjo shfaqje mori një rrug të këtil, por nga ana tjetër do të dëshiroja të thoja që do të duhet të kishin vepruar mekanizmat të tjerë në këtë rast, kritika letrare në këtë rast, analistët duhet të ishin marë, analistët letrarë flasë, duhet të ishin marë gjërësisht me këtë pjesë për para se ta vendosën në skenë. Sepse, unë mendoj që arti një ndër vlerat më të bukura që ka, është ajo e për cilje se elementëve edukues, të mprehe së shieve artistike dhe për cilje së vlerave njërzore ndër të cilat edhe ato të liris besimit fetar. Por unë mendoj që debate në këtë rast do duhet të shihej si një debat pak mëj gjërë në kuptimin 
Këti shekulli në të cilin e gjëndemi, i cilin ndryshe quesë dhe si shekulli të drejtave të njëriut. Edhe flasim gjithmonë në ndela për realitetin shqiptarë, për të kuptuar se qëfar mund quesë sot në realitetin shqiptarë blasfemi. Qëfar do t'ishtë realisht blasfemi? Jo vetëm një blasfemi me gjithë konotacionin fetarë që ka, po që përdor kisha, po edhe një blasfemi për, nuk e di, për qështjet tjera, për dalje nga reshti, për gjëra që mund të shkaktoni reagime realisht shumë të mdha? Sigurisht, ka disa provokime të cilat mund të reshtohen në këtë konotacionin e blasfemis, por unë do të dëshiroja të shikoja që në stadin aktual në cilën gjëndet shëqëria shqiptare, ne gjëndemi në pozitat thuese të gjithë së shëqëri në pozitat e liberalve, në kuptimin që jemi shumë të tepër për mbrojtje në të drejtave tona, jemi shumë të tepër për përgjejshmërin, për dhe kërkesën e përgjësis e lartë ndaj të drejtave në cilat në atakojnë. Shtu që në këtë mënyrë, unë do të thoja, në shdo rast që bëhet fjalë për një shkeli të drejte, në shdo rast, në atë rast, në mund të mendojmë që jemi duke folur për një blasfemi. Kjo më do të në të gjitha fushat dhe në ata njërës, veçanërish në ata njërës të cilët në një rast të këtil kanë bërë një kompromis me artin, që është të tolerisht, është e pa mundur të tolerohet. Pra, e kanë pranuar atë vejpër me duke martë të mirë që në asigurisht këto që zotria për coli dhe kolegët për colën, pra, kanë martë, e kanë vënë në sken dhe kanë për cilë për para një publiku një mendësi artistike të atil e cila ka prekur dhe ka lënduar besimin fetar të atyre, por i vetëmi që ka reaguar ka qënë institucioni i kishës. Pa tjetër, profesor, po... Dë bëja një komend... E, po, po të mërë... Dë bëja një komend... Jo, dhe dua në fakt që ta... Jo, thjesht dë bëja një komend. Drama shkruhet le dzohet. Kur vijet në teater, është problem tjetër. Pra, është vënë në teater dhe të një ne po reagojmë për këtë arsye. Do me thënë, është fizimisht një vepër letrare, e më pas është një vepër teatrare. është miratuar, është vënë, e tjere, tjere, pra ne imi në pas. Dhe unë kam lezuar teksin. Teksin është tjetër gjo, vetë shfajja është kejtë tjetër gjo. Unë nuk e kam parë shfajja dhe nuk jap asë një mendim, sepse nuk e kam parë. E kuptoj. Peshkop Mirdani, qëfar quet blasfemi në terma kishtar, në terma fetar? Më thëmë. Duke cukur kemi fillur, ta përdorin vëndë e përmundin shpesh, po, nuk dëgjohet më kjo fjallë, edhe në kishë zakonisht. Êshtë hequr që nga ju? Nuk dëgjohet më kjo fjallë, edhe në kishë zakonisht. Êshtë hequr që nga... Jo se është hequr, po ndoshta është përsherë kemi sinonime të tjera, e shpërejmë në format ndryshme, ndo njërë ka konotacionet të tjera dhe kishë kuptohemi. Fjallë e blasfemi vjen nga greqishtja, do më thënë hap nam të keqë, ose shaj dikë i e përgojoj keqazi, edhe shpërsherë pa Në konotacionin kishtar, edhe si që është edhe në fetar përgjësisht, në do tëtë kur ushajat e mëri zotit, ose gjëra të shenjta dhe hynore. Kjo në në kuptonë blasfemi. Dhe në historin e fejes, duke filluar që nga, pa tjetër që nga fete vjetër, por po themi nga djata e vjetër, në koha judenve, kishtë edhe ligje madje që cilët dënoheshin ata persona të cilët blasfemonin, do më thënë në shanin e mëri në zotit ose gjërat e shenjta. Në vjatën e re, nuk ka më të tila shprejë, ligjet të tila, ma të kemi një ligjë tjetër, cili është e i dashurisë, i mirë kuptimit, krishti thotë lutu një prata që u shajnë, kështu që ne nuk i shikojmë ata si njërës i duen dënuar, persekutuar, ose duen nuk ekzekutuar me format e inkonstitucionit. Ne shprejme, kjo është do të kuptohet edhe nga teleshikusit, edhe nga ata që shpesher morëm në zitimin për të shkruajtur, shpesher tjepë për shtype si kur që pun ka kisha që fletë me artin, edhe pse kisha duhet të shprejë, pëse duhet të shprejë të kisha. Ndërko që në po flasim për drejtat e njëriut, i themi që dikuj që kjo ka të drejt të blasfemoj, po themi të shaj, e ndërko kjo që blasfemoj, të shaj të ofendoj, kjo s'pas ka drejt, as të reagoj, dhe më thëmë. Kjo dhe duhet kuptuar, kisha pa tjetër që ka të drejtën dhe ne do të angrejmë zërën sa herë që mendojmë që preken djenjat, normat dhe vlerat e besimit. Pastaj, si që shënë dhe rastin në teatrit, nëse ata vetë e shikojnë dhe kanë një grupi cilë diskuton këtë gjëra dhe mendojnë që shfaqe duhet vazhdojë ose jo, është një qështi që i përket atyre. Vedëm teatrit edhe kisha në me thënë sigurisht që nuk ka pjesë. Ka shkaktuar një reagim i kishës, sëpse dheri dikun edhe nuk jemi mësuar me këto reagimet të këtila, dhe gjithmonë kemi dashur të jemi të qetë me harmonin tonë fetare, 
Por, është shumë e shëndeshme për një shëqëri që të diskutojnë mbi shqecimet e veta, cilat në këtë rast lidhen me, me këtë blasfe, blasfemin, të cilën e ndeshim ju vetëm në, në rastet e një, e një shfaqin jetë këtil, por edhe në përdit shmërin tonë, ku sa, sa e sa raste kemi të individve të cilët unë i përmënda, më herët bëjnë kompromis me, me profesionin veçanërisht, me disa parime të pa të, të, të pa tjetër suesh, me do me thonë vetëm e vetëm për të për të përfituar, njësu nga interesat të, të voklet, momenti dhe shumë e ratë. E, nëjse dhe këto janë ndo njërë të në, po thuaj se në gjitha shoqërita, që më tepër edhe në shoqërin shqiptare, me gjithë problemet edhe transicionin që ka, po besoj, profesor Gjoka, jo vetëm në artë, por në përgjithsi në, në realitetin e, e një vëndit të një shoqërie, të blasfe mosh, pa mbarësi se mund të shkaktosh reagime, besoj është shenjë lirie edhe është tregon si po themi nivelin e të drejtës së, së, së fjales, por sigurisht duke është, pasur parasysh atë fjene hollë që mund ta kaloj edhe në tepri. Është një situatë gjithësesi komplekse, po është një lloj si të thuash ujë që është ndenjur dhe ujë që lëvis. Në këtë rast, ujë ndenjur nuk e di ku i hynë pun, bërsa një ujë që lëvis, nga të lëvise në vetë, nga to do të thosha nga lesat e tjere tjere, ka gjasa, ka mundësi, të në kryoj shansin për të kuptuar se deri ku vajtën, edhe pse jo për të parë dhe të nësërmen, për të parë perspektiven. Dhe në një kuptim, në në fakt, ka një problem që ne do të avuem për të sako. Ne dhim nga një shoqëri shumë e mbyllur, dhe ta një jemi në një shoqëri shumë të hapur. Në një shoqëri Ta-ta... kur të shkoje të ishe pjesë e një besimi fetar ishte blasfemi në vetë vetë? Êshtë, është, është, do të tosha nga ato situata që do të duhet shumë kohë për të kuptuar se qëfar jemi. Sëpse brezi im të zene kishtë të ndaluar të besonte, e kështë absolutisht të ndaluar me ligjë, e ka kryuar situatën ligjë që të besosh, por vetë aktet janë një problem tjetër. Pra, shoqëria shqiptare e ka dhe këtë traun gjendet në, në situatën e një dëshire për të vajtë të besimi dhe e një pamunësi që ka patë dikur, e një shansi që është tani, Ma dje, ma dje, unë të me rohem nga një fakt kër dëgjoj që thot unë jam ateist. Kjo është shumë fatale. është fatale pëse? Të mendosh, ndryshe, nuk do të thot se. Ti këtë drejtën të vëshë në dushim vlerën e tjedrit. Në këtë kuptim, vlera më unike, më universale, është vlera besimit. është besimi që në kryon shansin për të esur dhe në, dhe në aspektet e tjera. Besimi po besimi ku? Besimi do të thosha pa, pa dushim është kryusi është kryu si që në kryon shanset për, për, për shumë qka tjetër. Por, por, i gjithë kërë uktim, në cilën në gjendemi, në kryon në do talin shpesh situata. Ne për shumë mund të justifikojmë, për shumë ka një, është një prift të, të general i ushtë i zdekur i mm. këtë rest. Mm-hmm. Ujtori është blasfemi, po ka ndohë në atë ko. është e vërtet. Ka ndohë në atë ko. Problemi është që nëna bërnë përshtyri. Në atë ko ishte politikisht korekt. Po, Pra, fjale korrekt dhe jo korrekt është përsi jo e, jo e gjedur në kuptimin që shpjegojmë këte kompleksitet, këte, sepse në fakt ka sensibilitet. Të dyja anët, të dyja palet dhe të gjitha palet janë në ndjeshmëri maksimale. E drejta gjithmon është ajo që duhet kërkuar. Dhe që të kërkosh mjetet e komunikimit, mjetet e dialogut, mjetet e bisedimit, unë të ndrejten vazhdoj të aledzoj ledërsin si tekst. Vazhdoj të asho ledërsin vetëm si tekst dhe duke e parë si të tilë gjdo, gjdo tentativ për të shtuar moralitetin, unë të toja uh, më jebë shansin që unë të shioj si tekstin. Ne kuptoj, shko, ne uh, gjithmonë e kemi reklamuar faktin që jemi një shoqëri ku uh, kemi një tolerancë maksimale fetare, por nuk e di dhe më dhe nësa realisht e vërtet është kjo, edhe për te jasaj që shojmë o për te jasaj që reklamojmë, pra ndaj duhet pyës për shkop merdanin, a blasfemohet shpesh? Në Shqipëri, a ka shpesh ndjeshmëri apo reagime uh, të cilat tërheqin vëmëndje në kishës për, uh, për rastet të tila apo, apo të njashme, që në syrin tona, apo në syrin e njerëzve të tjerë të cilët nuk mund t'jenë shumë besimtar, mund t'kalojnë pa uvënre. Dhe thosha që në shëqërin shqiptare edhe në jemi një popull multifetar, e, nuk përbëjmë vetëm nga një besimit saktuar, jemi të ndjeshëm për dalimet që kemi me disë njëri tjetërit, por gjithashtu jemi ndërgjeshëm edhe që jo të gjithë janë besimtarë, edhe jo të gjithë që kënë gjërët në kuadrën e besimit. Me këtë prizën, me këtë, këtë këndështim. Në këtë aspekt, edhe ne jemi të kujdeshëm, edhe në deklaratat tona, edhe në qëndrimet tona, e, ma dhe edhe në predikimet tona. 
që do të thotë, ne i qëndrojmë besnik bindjeve, doktrinave tona, po ndërko jemi të ndërgjeshëm, për realitetin ku jemi, gjithashtu jemi ndërgjeshëm edhe për besimet e tjera, dhe për respektin që meritojnë të tjerët, ashtu si që kërkojmë edhe të tjerët në respektojnë neve për besimin tonë. Kemi këto vlerë të harmonis fetare në Shqipëri, e cila nuk është në diqka e dhenë... është kaq sublime sa që reklamojmë? Dhe nuk është kaq e dhenë kjo që kështu ka qenë dhe kështu do vazhdoj. Nuk do të abuzojmë me këtë. As do të promovojmë të tepër se duhet, po do të jemi qumë kujdeshëm për këtë. Gjerat janë shumë të ndjeshme, këtu nuk do të as të kryoj frikra të teperta, por do të kemi sensibilitetin e duhur për qështjen. Dhe rast i tilë të regonë që gotitet një komunitet, e komuniteti ortodoks, ndoshta është vështi për të bërë me dikët tjetër, por këtu ndoshta mund duke si më letë. Ja me tolerant ortodoksën? Nga krau tjetër, nga krau tjetër, nuk është i vetë një sulë që bëhet nda kishës ortodoksë. Ka një periut të gjatë, cilën në mënyrën të ndryshme, në për disa televizione, madje, dasfemia, e diku është, vje një personja, si kur të vje unë sot, edhe besh një robe, paracitim si prift, edhe ndërko paracitim si kur japë mendimin e kishës ortodoksë, ndërko, a i është të mam blasfemus, a i është të mam një loj kukule, cili intereson ndërshë të dikujt, por a i nuk mund përfajsë kishën ortodoksë. Dhe këshu paracitit Nikola Marku, për shumë si i apin mikrofon, i apin ekran, edhe përfajson kishën ortodoksë. Ky nuk është përfajsu si kishën ortodoksë. Nuk mund vizdo një rjetë për thotë që unë jam kërëtari akademisë shkencave. A është pjesë e institucionit? Nuk është pjesë e institucionit, nuk një vetë nga asë një kishë ortodoksë, nga asë një institucion. Pjesë e besimit absolutisht mund tjetë, ndoshta në pikpami në institucionale, nuk është pjesë e institucionit, nuk e një vetë nga asë një kishë, jo vetë e kryshterë, e ortodoksë, pa asë në kishë e kryshterë në botë, është një person që vetë deklarohet si... është një besimtar ortodoksë? është një deklarohet si klerikë, kështë e keqa. A, deklarohet si klerikë. Edhe delë si klerikë, dhe ndërko jepet shumë hapsirë. Dhe kjo fletë vazhdimish ku në kishës ortodoksë institucionit. Dhe pa tjetë dhe kjo është një qështi që kërkojnë dhe kjo një... Edhe kjo është një blasfemi? Pa tjetë dhe kjo është blasfemi. Në kuptimin prishën regullat, normat. Êshtë sikur si shtash, të dalit i kushtë e tolë që unë jam kryetari i Akademisë Shkencave, ose unë jam rektor i universitetit, dhe ndërkohë të marrë intervista të, të marrë seriosista të, dhe që më tepër të manipulor situatën duke prezentuar këtë si person të pesushëm. Sepse i mund fshirë prapa një manteli, ose prapa një slogani, nacionalizmi, ose kudi unë patriotizmi, Gjera që nuk shkojnë. Këto janë paka shumë blasfemit për kështë në të dosë në realitetin që karë. Edhe kjo është një pikë shumë tjetër e ndjeshme. Dhe në i fra mënyrë bëjthiri e këtu, vërta që në dhijojnë, në shikojnë, që do të shmangen manipulimit të këtyre persone, dhe të promovimit të këtyre persone që nuk prezentojnë realisht institucionet dhe vlerat e vërteta, vetëm në zisin konflikte. Në kuptoj. Do të thoja që në fakt është një mes naturisht është jo fetare, por ishte një situat në cilën e gjendër e shumët herë dhe me sa duke të ajo funksionoj për disa ko, por mendoj që ajo e ka vlerë në vetë, sepse përndushe harmonia si do t'ishte. Si do t'ishte harmonia? Pa, pa këte element. Një atmosferë e tile dhe një përhapje, një përhapje, sepse besimtari i ndryshëm bashkohet në një pikë. Dhe në fakt unë nga këtë teksti unë shonjë një element që ne nuk kemi pëse të ikim. Aty ka një tentativ për të thonë që kemi një besim, dhe të thosha fetar, ortodoks, adetar. Dhe kjo ndjehet, është një mesaj që në vjenë. A është i drejtë kjo mesaj, a nuk është kjo është problem tjede. Ka një situatë që në e lidhë edhe me Kostandinin, edhe me Rinja, është blasfemi, absolutisht. Por, Por, lidhja e ti është për të siel në atmosferë të ke fundit, ndoshta një problematik që do të duhet, sepse unë mendoj që besimi fetar është kod. Ku vjetë puna besimi fetar, muslimanë në themi duhet jetë shqiptar. Nuk e di, është një debati cili unë nuk jam shumë jaftë në te, po me sa kam vënëre. Dhe në këte kuptim, ndoshta, ndoshta, edhe këto, do të thosha, mendimet, jo shumë të artikuluar, a? ndihen dhe herëherë në zirin kokë. Dhe në zirin kokë, ndoshtë adhe taj prifti Elbasanit, Marku, në zirin kokë edhe në momentet të tjera, pra ka një situatë që besimtarët ortodoks ende, do të thosha, nuk po e shprekin. Do të thotë, 
Përfaj si më është absolut, nuk kam të drejt, është 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 drejt e institucionit të drejt. Êshtë një lojë presioni, një lojë realiteti që ndodhë brënda në si parë dhe ortodoxë. Unë ndjej, unë ndjej një situatë që dikush kërkon të thotë, unë jam më dhëtare e tjere e tjere. Kështë një problem që ne, në fakt, do duhet të qasem i të ke fundit në shkuptim, që të ruaj më të që është shumë e vlerët, harmonin fetare, harmonin dërshqiptare. Tësëm, Leon, një një datë, pa tjetër, ajo që ju thatë, dhe e shohë që e linit të kuptojt për herë shqecimin të uaj, lidur me sa besimtari jemi ne në qëndrimet tona, këtë donë e të apoja. Në kuptimin që kërë realiteti, realisht kemi këtë harmonin perfekte fetare. Tani, unë e shohë shoqërin shqiptare në këtë stadë, ku ende kemi nevoj të konsolidohemi si shoqëri në qëndrimet që ne mbajmë. Kërë unë folja për lirit dhe të drejtat e njëriut, sigurisht faktin e kisha dhe të liria e besimit fetar, po liria e besimit fetar, për të gjitha ta që e kuptojnë të koncept, do të thot, është liria si për të besuar, për shprehur dhe të atashohesh pra në një besim fetar, caktuar, ashtu edhe liria e të mos besuar e të të mos shprehur i të bindjeve të tua për mes në një atashimi grupi fetar ose një sekt të 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 Perceptuar, po themi, kisha ortodoxe. Kjo është është të papra nushme, sëpse në këtë denigrim, përveç këti aspektet të blasfemis, bashkan gjitën edhe të tjera cilësi, si që janë këto të denigrimit që ju thatë, të tjetërsimit të figurës të tjetrit, të përqudnimit të vlerave të tjetrit, dhe këto në shëqërin shqiptare në këtë fazë të kautë, të kësa i situate kaotike në cilën e ende gjëndemi këto nuk mungojnë. Por e rëndësishme është që duke folur, duke u shprehur në kuadrën e të drejtës tonë për të shprehur, si që një njërzore, pra brënda të drejtës tonë, si një ndër vlerat e të drejtave të njëriut që i takojnë sa periude, ne kemi të drejtën pra të mbajmë qëndrimet tona, të shprejmë qëndrimet tona, të besojmë ose jo, por gjithmon pa denigruar tjetrin, pa prishu kun tjetrin dhe pa... Pytja fundit, sepse jemi për fatkesh në fund, do doja që të kishi mundësi të diskutoni më shumë këtë tem, sepse sigurisht që është një tem që nuk është të diskutohet shpesh, por ja kam lëmë për shkop mërdanit. është blasfemi që një kleri ki kishës ortodokse të shkoj në teatër e ta shohë një shpashje të tilë, që ofte dhe për të apar nga afer për të kuptuar se qëfar ndodhë në këtë shpashje? Jo, nuk është blasfemi. Shpesher, ka të bëj motivi, nuk ka të bëj në qëfar bënë fizikisht. Kështë që nësë është pytja shkurt, jo, nuk është blasfemi. Motivi, për themë. Nëse dy kush shkonë atje dhe knashet me blasfemi që janë atje, pa tjetër që është blasfemi. Po si e vërdetojmë knashet apo nuk knashet? Po jo, e barë nga ndërgjegje ti. E kuptaj, dhe me thonë betër gjithmonë një blasfemi që konsumohet brënda një besimtari. Nësa i e shionë atë, do të të që s'ë... Si puna e mollës në dërgjur. E me ndonë ashtu, është tamasë si puna e mollës në dërgjur. E me ndonë ashtu, është tamasë si puna e mollës në dërgjur. E me ndonë ashtu, është tamasë si puna e mollës në dërgjur. E me ndonë ashtu, është tamasë si puna e mollës në dërgjur. Do të që rovën, të ashtioj shpaqë. Do të pozitat të tjera. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e këti diskutimi. Sigurisht do doja shumë që të kishim mundësi të diskutonim edhe her tjetër temat të tila, pra nda jeni mirë pritur shkop mërdani, me që ishte hera e parë që ishit në natën vonë. Entila Binyaku, sociologe, e cila sigurisht ka qënë edhe her tjetër në natën vonë, edhe profesor Behar Gjoka, studiues letërsie, dhe cilin me sigurisht do të kemi edhe her tjetër për diskutuar absolutisht, për shumë gjëra që ka për diskutuar sot për sot për letërsin. Për sot në dërruar të reshikues, ne kemi përfunduar këtu, në vazhdoni të qëndroni me programet e Ora News në vim, dhe nesër do të rritakojemi së rishbashk në orën 23, me natën vonë, si zakonisht.